హాయ్ అండి దీప్తి వంటలకు స్వాగతం ఈరోజు మా వంట గదిలో దద్దోజనం అదే దేవుడికి ప్రసాదం అది పెడతాం కదండి నైవేద్యం అది ఆ దద్దోజనం ఏ విధంగా తయారు చేయాలో నేను మీకు చూపించిపోతున్నాను ముందుగా దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఆయిల్ ఒక నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పడుతుందండి ఇది కేజీ రైస్ తీసుకున్నానండి దీన్ని సోక్ చేసి ఈ విధంగా కుక్ చేశాను కుక్ చేసి పెట్టుకోవాలి అంటే కొంచెం మెత్తగా ఉండాలి మరీ కొంచెం గట్టిగా ఉంటే బాగుండదు దద్దోజనానికి కొంచెం సాఫ్ట్గా మెత్తగా కుక్ చేసుకోండి ఇక్కడ చూస్తున్నాక సాల్ట్ రుచికి తగినంత పెరుగు నేను దీనికి సరిపడా మనం మిక్స్ చేసుకునేటప్పుడు చూసుకుని అడ్జస్ట్ చేసుకుని కలుపుకోవాలండి దీని క్వాంటిటీ చెప్పలేము ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా తాలింపు సరుకులు అనమాట ఇక్కడ నేను ఒక మూడు టేబుల్ స్పూన్లు జీలకర్ర తీసుకున్నాను ఎందుకంటే ఎక్కువ క్వాంటిటీ గురించి మూడు టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు తీసుకున్నాను మూడు టేబుల్ స్పూన్ మినప్పప్పు ఒక ఎనిమిది నుంచి తొమ్మిది నేను రెడ్ చిల్లీస్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మనకి ఆవాలు ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఇది కరివేపాకు ఒక కొంచెం ఒక బంచే తీసుకున్నాను నేను ఎందుకంటే ఎక్కువ పడుతుంది అల్లము అల్లం మనకి ఒక ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ అల్లం తీసుకుని కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇందులోనే గ్రీన్ చిల్లీస్ కూడా ఉన్నాయండి నేను ఎక్కువ తీసుకోలేదు ఒక నాలుగే తీసుకుని చీర పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే పిల్లలు ఉంటే మళ్ళీ ఎక్కువ స్పైసీ తినలేరు కనుక కొంచెం తగ్గించి వేస్తున్నాను నేను మీకు స్పైసీ కావాలంటే పెంచుకోవచ్చును ఫస్ట్ స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకుని ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇది వేడెక్కిన తర్వాత మనం తాలింపు వేసుకుందాం ఇప్పుడు ఆయిల్ వేడెక్కిందండి ఈ టైంలో మనం ఈ జీలకర్ర ఆవాలు వేసేసుకోవాలి కొంచెం ఈ విధంగా క్రాకులు అవ్వాలండి అప్పుడే బాగుంటుంది మనకి ఇదే టైంలో శనగపప్పు మినపప్పు కూడా యాడ్ చేసేసుకోవాలి ఎండుమిరపకాయలు వెంటనే వేసుకోకూడదండి కొంచెం అన్నీ వేగిన తర్వాత వేసుకోవాలి లేకపోతే మాడిపోతాయి ఇప్పుడు మనం ఈ అల్లం ముక్కలు ఉన్నాయి కదండి అల్లము యాడ్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు అల్లం యాడ్ చేసాం కదండి అల్లం ఈ పోపులు అన్నీ బాగా వేగేంత వరకు వేపుకోవాలి ఆ తర్వాత మనం కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి ఎండుమిర్చి అన్నీ యాడ్ చేసుకుందాం ఈ టైంలో మనం ఈ ఎండుమిర్చి పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు అన్నీ యాడ్ చేసేసుకోవాలండి అన్నీ కలిపి మంచి ఈ కరివేపాకు పడగానే చాలా మంచి స్మెల్స్ వస్తున్నాయండి చాలా మంచి ఫ్లేవర్స్ అన్నీ రిలీజ్ అవుతున్నాయి వీటి నుంచి చాలా బాగుందండి మెయిన్ కరివేపాకు అయితే స్కిప్ చేయకండి దీంతో చాలా టేస్ట్ వస్తుంది మనకి డిష్ ఒక వన్ మినిట్ అయితే సరిపోతుంది ఇది ఫ్రై అయిపోయిందండి ఇప్పుడు మనం ఇది స్విచ్ ఆఫ్ చేసేసి దీన్ని పక్క స్టవ్ మీద మార్చేసుకోవచ్చు మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఈ రైస్లో ముందు పెరుగు సాల్ట్ మిక్స్ చేసేసిన తర్వాత మనం ట్యాంపరింగ్ వేద్దాం ముందుగా సాల్ట్ వేస్తున్నానండి మొత్తం అంతా ఈ విధంగా వేసుకుంటే మనకు బాగా అంత కూడా మనకి కలుస్తుంది బాగా ఒక మూడు టేబుల్ స్పూన్లు వేసాను తర్వాత మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు చూసుకుని పెరుగుని ఈ విధంగా కొంచెం మంచి కమ్మగా ఉన్నది చికెన్ది వేసుకుంటే మనకి టేస్ట్ బాగుంటుందండి ఈ పెరుగు కూడా వేస్తున్నానండి కలిపి మళ్ళీ అడ్జస్ట్ చేసుకుని చూసుకుని వేసుకోవచ్చు మొత్తం అంతా కూడా 
ఈ విధంగా మిక్స్ చేయాలి పెరుగంత వేసి కలిపి విధంగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి ఇందులో నేను కొంచెం వాటర్ కూడా యాడ్ చేశాను ఎందుకంటే నేను పెరుగు బాగా చిక్కంది యూజ్ చేశానండి అందు గురించి కొంచెం వాటర్ కలిపాను మీరు కనుక బాగా పలుచంది అది అని యూజ్ చేస్తే కనుక కొంచెం వాటర్ అవాయిడ్ చేయండి కానీ మోస్ట్లీ చిక్కన్ పెరుగు వేసి లైట్గా యాడ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది సాల్ట్ కూడా నేను ఒక టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేశాను ఇప్పుడు ఇదే టైంలో ట్యాంపరింగ్ అంతా కూడా వేసేసుకుని మొత్తం అంతా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఈ తాలింపులోని హింగ్ కూడా వేసుకోవచ్చు అండి హింగ్ వేసుకుని కూడా కలుపుకుంటే చాలా బాగుంటుంది చూసారా ఎంతో ఈజీగా సింపుల్గా ఇంట్లోనే మనం దద్దోజనం లార్జ్ క్వాంటిటీలో ఉన్న కూడా ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలి నేను మీకు చూపించాను కదా ఇది మీరు ఫాలో అయ్యి మీ ఇంట్లో తయారు చేసి ఏ విధంగా వచ్చిందనేది నాకు కామెంట్స్ ద్వారా తెలియచేయండి ఈ వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేసి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్